Raccontare un po' la storia, la verità sulla, sulla possibilità di ampliare la discarica di Cerratina e anche eh, per eh, così, eh, ricordarvi che ieri abbiamo ottenuto un grande risultato nell'ambito del, dell'Agir, è stato designato, nominato il nostro, un nostro collega che è Luca Zaccagnini, l'ingegner Zaccagnini, eh, nuovo direttore di questa nuova uh, agenzia regionale. Ecco, entriamo nel tema proprio della discarica. Eh, oggi in Consiglio regionale ci sono importanti decisioni che saranno assunte, eh, quindi facciamo chiarezza. Eh, nel dicembre 2020 l'attuale la, giunta ha um, deliberato una legge che prevedeva la possibilità di ripartire eh, una volumetria che non si è attuata, a, um, prevista tra l'altro nel, nel piano regionale del 2018, è di circa 800 mila metri cubi. Sostanzialmente questi 800 mila metri cubi non si sono realizzati perché la discarica di Atri non è stata autorizzata e il Cirsu è fallito e quindi diciamo, non ha avuto la possibilità di eh, gestire questo, questa quota Uh, che gli era stata assegnata. Pertanto uh, la, la Giunta ha ritenuto di dover uh, individuare uh, degli impianti esistenti pubblici e uh, a seguito di una relazione del servizio di gestione dei rifiuti ha scelto uno scenario che prevede un aumento di volumetria in tre siti di discarica, tra cui quello della Ecolan a Cerratina, per una volumetria di, di poco meno di 500.000 m3. E, oltre a un aumento di circa 200.000 per Civeta e un, un altro centinaio per il Cogesa sul Mona. E, questo, questa legge del dicembre 2020 ha avuto un iter piuttosto lungo, è passato al, al vaglio delle autorità locali e dei, dei comuni che fanno parte del, del CAL, eh, del, della Commissione e questa mattina alle 11.00 è tornato in consiglio regionale e quindi aspettiamo il, il risultato. A seguito di questo, questa delibera, che spero sia positiva, noi cominceremo a progettare un intervento di, di ampliamento su un piccolo lotto di poco meno di 5 ettari accanto alla discarica esistente. Perché è importante questo ampliamento? È importante perché a livello regionale noi produciamo uno scarto di circa 200.000 tonnellate all'anno di rifiuti, eh, scarto che non altrimenti eh, recuperabile che dovrebbe essere o incenerito o smaltito. E, eh, tenete conto che attualmente abbiamo una volumetria re residua a livello regionale di circa 600.000 tonnellate, quindi se non ci saranno nuovi ampliamenti a marzo 2025 eh, queste volumetrie eh, si saturano e quindi si andrebbe in emergenza. Quindi l'attuale giunta ha ritenuto, come vi dicevo prima, di dover ripartire queste volumetrie non attuate su discariche pubbliche eh, e in esercizio. Fino a quando possiamo eh, arrivare con questo ampliamento? Che cosa ci consente di fare? Consente di fare la discarica di Cerratina? Scarica di Cerratina abbiamo una volumetria residua attuale di circa 120.000 metri cubi. Con eh, l'eventuale possibilità di ampliamento la discarica durerebbe altri 10 anni. Tenete conto che noi oggi conferiamo 50.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Abbiamo ridotto eh, dai 75.000 degli anni passati a 50.000. Ecco Presidente, ci sono in cantiere delle importanti idee progettuali che riguardano quest'area? Quest sì, eh, Chiaramente ci rendiamo conto che eh, ampliare una discarica ha sempre effetti diciamo, un po' sulla, sulla popolazione, non, insomma, i rifiuti noi li produciamo ma nessuno li vuole poi gestire eh, in prossimità delle proprie abitazioni e delle proprie attività. Noi eh, eh, nel corso di questi anni abbiamo sempre eh, raccontato, vi abbiamo anche eh, invitato a, a venire sulla discarica per far vedere come veniva gestito il nostro impianto di discarica e però vi posso garantire, ma non, non lo garantisco io eh, il livello, a livello normativo, che oggi in discarica vanno i rifiuti trattati mh, che non producono, quantomeno ri, eh, hanno una produzione di percolato eh, bassissima o quantomeno una concentrazione di inquinanti bassissima perché, ripeto, il rifiuto viene trattato negli impianti TMB e quindi in discarica abbiamo una riduzione della pericolosità dovuta al percolato ma anche al biogas. 
E, tra l'altro noi abbiamo previsto che eh, nel progetto che vogliamo ipotizzare che circa il 50% di questo rifiuto deve essere quello non più recuperabile e, e penso sia una delle prime discariche in Italia che eh, dedichi insomma, una, una quota importante a questa tipologia di rifiuto. Inoltre l'idea è quella di eh, mh, migliorare la qualità ambientale del sito e quindi dell'area circostante con un intervento di miglioramento di, eh, del sistema di captazione del biogas che ha un duplice effetto, quello di ridurre le emissioni diffuse dal corpo della discarica e, e magari anche produrre più energia. E questo intervento l'abbiamo proposto al gruppo ACEA che è il nuovo diciamo, proprietario del, del nostro gestore che è l'Ecologica Sangro è un investimento di circa 1.200.000 euro eh, a totale carico del gestore, quindi sicuramente ci sarà un miglioramento ambientale da questo punto di vista. E in più abbiamo oh, idea di costruire ehm, un impianto fotovoltaico a chiusura della discarica dei 9 ettari con produzione di energia rinnovabile e vogliamo costruire una comunità energetica nella zona di Cerratina attraverso appunto un impianto fotovoltaico sulla discarica e gli impianti che stiamo realizzando nel lotto attiguo dove eh, sta nascendo l'impianto di compostaggio. Presidente Ranieri, la fiducia che le amministrazioni locali ripongono verso l'Ecolan è certificata anche dal fatto che sono previsti nuovi ingressi di altri comuni? Sì, eh, proprio venerdì eh, c'è un'assemblea, prima un comitato per eh, il controllo analogo e poi l'assemblea, che ehm, delibererà l'ingresso di nuovi eh, comuni, sono cinque, sono comuni della zona del Sinello Vastese, Alto Vastese, per intenderci Fult, Furci, San Buono, eh, Gissi, Villa Alfonsina e Liscia, se non mi ricordo male. Importante è la questione di scarica, ampliamento della discarica, so che se ne è parlato anche ieri sera nel Consiglio Comunale di, di Lanciano, non era all'ordine del giorno, si parlava di, di, di Tari e quindi in qualche maniera è venuto fuori anche questo, questo argomento. Per quale ragione? Perché oggi, mi pare alle 11, la dovrebbe starci la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale della ripartizione di quelle quote di volumetrie che non si sono attuate e nel corso di questi anni, a partire dal 2018, l'ultima pianificazione regionale è quella del 2018, giunta ad Alfonso, che aveva previsto alcuni scenari, non si sono attuati eh, per via del fatto che per esempio la discarica di Atri non, si è, non ha avuto l'autorizzazione, il CIRSU eh, è fallito e quindi, un, insomma, quindi potrebbe diventare privato e quindi non può rientrare poi nella pianificazione. Per farla breve ci sono questi 800.000 metri cubi che andavano ripartite in qualche maniera e quindi eh, la giunta regionale eh, mesi fa ha approvato una, uno scenario individuato dal, dal servizio gestione dei rifiuti e, e la ripartizione è questa qui, eh, quindi non riguarda solo Ecolan <ride> ma tutti e tre gli impianti pubblici che hanno eh, diciamo degli impianti ancora in esercizio mi riferisco alla nostra a quello del Consorzio Civeta e a quella della, del Coggesa di Sulmone. Prego. Eh. Buongiorno, scusate. Sto prego, prego. Sì, sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi devo mettere la maschera, voi siete, no, avete, sì, siete no. tamponati. Vai, vai. Tamponati, organizzati, <ride> tutto. Eh, 473.000, 477.000, quindi scarsi 500.000 metri cubi. Mettiamo 72 o 77? Eh, questa che vi sto proiettando dovrebbe essere l'ultima delibera, però sì, insomma, sì, è poco meno di 500 mila ah, metri ah, cubi. Perfetto, dicembre so. 2020. Sì. Questa, questa proposta della Giunta è stata approvata anche dal, dai comuni, dalle autonomie locali, perché ha fatto tutto un iter, e anche da, da, dalla commissione ultima qualche settimana fa e quindi ha eh, fatto tutto il giro previsto dalla legge regionale quella del dicembre 2020 e quindi è arrivata alla conclusione del procedimento amministrativo e oggi c'è il consiglio regionale che dovrebbe approvare definitivamente questa ripartizione delle quote e quindi 
la, la, la giunta e di conseguenza oggi spero eh, il consiglio approverà questa ripartizione ripeto che prevede per Econan questa volumetria di circa 500.000 metri cubi scarsi e dove verrà realizzato questo ampliamento lasciando perdere il sesto, quarto, quinto lotto questa qui che vi faccio vedere con il mouse è l'attuale discarica con sito di discarica questa è la zona dove c'era l'impianto mobile se ve lo ricordate eh? mm -hmm. oh, non ho trovato una, una slide eh, diciamo pulita però questa è la, la discarica che, che stiamo coltivando adesso che ha una volumetria residua una capacità residua ad oggi di circa 120.000 metri cubi ah non più 300.000 quindi eh, cioè, cioè, un tempo. <ride> la gente non differenza ti piace a produrre i rifiuti eh, certo. cioè, se ti ah. vengono i pezzelli pure questo è ma questa è in ceramica ma è nell'indifferenziato circa 120.000 l'intervento, l'ampliamento mm. dovrebbe riguardare questa zona qui questo trapezio qui che è l'ex cava saracini no, l'ex cava saracini è questo mm. perciò vi ho fatto vedere allora, questa è la cava saraceni No? Ex cava. Ci rientra? No. No, no. Mo lasciate perdere quarto, quinto lotto. L'area è questa qui. Questo è l'ampliamento. Quel, quel trapezio sì, è attiguo alla discarica, tant'è che si parla di ampliamento e non di nuovo sito. Però su questo voglio raccontarvi un po' la storia cioè perché siamo arrivati all'ampliamento ripercorrendo un po' le varie normative regionali quindi a partire dal 2007 la numero 45 e quindi anche quella del 2018 con la quale è stato approvato il nuovo piano regionale la, la regione ha delineato quindi quali erano le strategie da mettere in campo per la corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti e eh, gli indirizzi regionali eh, hanno riguardato soprattutto anche gli investimenti, eh, il recupero della materia, a discapito della valorizzazione energetica, quindi no incenerimento dei rifiuti sia al recupero della materia, tant'è che tutti i finanziamenti hanno riguardato i centri di raccolta, ehm, il servizio porta a porta dei rifiuti, insomma, eh, al fine di massimizzare il recupero di materia a scapito del, se, se vi ricordate anche la, la normativa nazionale prevedeva un inceritore per ogni regione quindi il governo ha contestato alla regione il mancato adempimento a questa quest indicazione eh, nazionale che prevedeva appunto un inceneritore l'Abruzzo ha deciso che non si, non si incenerisce, non si brucia quindi con le tecnologie impiantistiche che, che abbiamo realizzato in Abruzzo eh, in base quindi a questi atti normativi regionali consentono di trattare tutto il rifiuto urbano eh, che si produce in, in Abruzzo che comunque produce attualmente circa 200.000 tonnellate all'anno di scarti 200.000 200 tonnellate quindi eh, sarebbe l'indifferenziato sì, cioè quello che non è più, più recuperabile quindi quel materiale o va incenerito e dovremmo portarlo fuori regione a questo punto oppure va smaltito in discarica, cioè le alternative non ce ne sono e tutto quello non, re non recuperabile al netto della differenziata sì, sì, netto. Cioè, lo scarto non possiamo più recuperare che ci facciamo, dove lo mettiamo questo materiale e eh, stante a quello che è la capacità residua delle discariche, la nostra, quella di Goggesa quella di Civete e quant'altro la capacità residua vi ho detto il nostro, 120-130 mila metri cubi, se mettiamo insieme tutte le discariche ancora in esercizio hanno, abbiamo in Abruzzo una capacità di circa 600.000 eh, metri cubi significa che in tre anni questa capacità eh, viene saturata e quindi al 31 marzo 2025 se non ci saranno nuovi impianti, nuovi ampliamenti eh, andiamo in emergenza ma questo non è 2025 ma non è un problema, è Ecolan, un problema regionale. Quindi di fronte a questo scenario eh, la regione ha dovuto mettere in atto una serie di, di, di scelte urgenti, quindi 
questa ripartizione, questa volumetria che non si è attuata, la regione dice ce l'abbiamo, era prevista nel piano, non si è attuata, la ridistribuiamo proprio per evitare di andare in emergenza nel 2025. Eh, considerate... Sì. Nel 2018 si è fatta la pianificazione. Nel 2019 dicembre 2021 hanno riprogrammato che è quello che oggi sta il Consiglio Comunale. L'hanno riprogrammato perché c'è cioè sì, quelle otto. Sì, 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 sì. Ad escludendo sì, sì, sì. questo che approveranno in. Certo. Io sto, vi sto raccontando che succede se non si attua quel, quell'ampliamento. Non solo il nostro, eh, anche l'ampliamento di Coggese e anche quella di Civeta. E quindi di fronte a questo, a questa, a questo scenario dei 200.000 tonnellate all'anno di scart con una capacità residua in Abruzzo di 600.000 arriviamo a marzo, quindi la regione ha dovuto mettere in atto una serie di, 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 di atti e quindi praticamente al fine di individuare queste volumetrie disponibili eh, ha ridisegnato, ha ridistribuito queste quote. Tenete conto che per realizzare un ampliamento della discarica non è che lo facciamo dal, dalla sera alla mattina, se viene approvato oggi pomeriggio oggi la, la delibera verrà poi eh, pubblicata, noi dovremmo progettare l'intervento, farcelo autorizzare e poi realizzare. Sembra, insomma, sembrano tre momenti, sono tre momenti diversi ma sono anche abbastanza lunghi, quindi si rischia, più si perde tempo e più si rischia di arrivare a questa fase. E dopodiché noi mh, dobbiamo progettare l'intervento, farcelo autorizzare, quindi tutto il percorso necessario e poi realizzarlo, quindi fare i lavori. No, fine dell'anno? Eh, magari. Più allora, ottimistici? Secondo me non prima di un anno e mezzo. Se tutto va liscio, eh, arriviamo, perciò dobbiamo correre, tant'è che noi abbiamo sollecitato più volte eh, la Regione perché ci rendiamo conto che se, se i tempi sono questi, eh, perché ripeto, la, delibera, la, la legge regionale che in qualche maniera ripartisce questa, questa volumetria che non si è attuata è del dicembre 2020, siamo a giugno 2022, sono passati due anni per fare tutto questo percorso, approvazione dello scenario da parte della Giunta, approvazione da parte del CAL, dell'autonomia locale, Approvazione del, del, della commissione presieduta da Marco Vecchio oggi va in consiglio, quindi per fare questa attività sono passati due anni. Senti, che quindi, ratina, il, quel, il nuovo sito che avete preso per l'ampliamento quando vi è costato? È da un terreno privato? Quello è un terreno privato, tenete conto, e qui andiamo anche alla questione un po' più locale, che quell'area è già destinata dal piano regolatore generale del Comune di Lanciano a discarica. Quindi non c'è nessuna variante allo strumento urbanistico, non c'è necessità di fare consigli comunali per arrivare al, diciamo, alla modifica. Di quante ettari è quello? Ma stiamo parlando di un... Questo previsto dal Consiglio regionale? Eh sì, 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 quello che ci ha fatto vedere. Sì, sì. No, sì, no, sì poi vi dico... Quindi noi abbiamo stimato che per fare tutto questo progetto, autorizzazione e realizzazione un 24 mesi, quindi due anni. Quindi, stante oggi, oggi siamo a giugno 2022. Poi l'altro problema più, perché qualcuno direbbe ma perché lo dobbiamo fare a Lanciano, Lanciano, a Battumina e Abruzzo, perché, insomma vabbè, conoscete ormai, se ne parla da un po', allora, con i criteri localizzativi, il piano regionale del 2018, eh, così come tutti i piani regionali, prevedono dei criteri localizzativi, cioè alcune tipologie di impianti si possono fare le distanze dai fabbricati, da, dai fiumi, insomma, eh, dai vincoli, c'è cioè tutta una vincolistica. Con gli attuali criteri localizzativi, trovare un altro sito di discarica mh, è quasi, in Abruzzo è quasi impossibile. E io sfido chiunque a trovare un sito che sia idoneo per, per, per realizzare un impianto di discarica. Quindi eh, le uniche tre discariche attive oggi sono quella nostra di Cerratina, quella di Vallecena a Cupello, quindi del Civeta, 
e quello di località Noce Mattè del Coggesa che è una società come la nostra della zona un capofile del comune Però, di Sondona dacci anche le tue valutazioni cioè, tu hai sempre non detto io non... Non scavalco la politica, no. però ritengo che con queste situazioni di emergenza a me... Eh, che... No, se non vogliamo... Allora, eh, quindi ci sono eh, motivi, diciamo noi da qualche parte questi scarti li dobbiamo mettere. Quindi abbiamo queste 200.000 tonnellate all'anno, da qualche parte vanno messe. Oggi non possiamo incenerirli e neanche se qualcuno si sveglia domani mattina e pensa, ipotizza di fare un inceneritore, voglio vedere con quali soldi, perché un inceneritore parliamo di qualche svariata decina di, mili di, di milioni di euro, dove, che poi <ride> sorgerebbe quest'altro problema, e in quanto tempo si realizza. Quindi noi abbiamo un, un, un problema domani mattina, quindi questo, diciamo, questa situazione emergenziale che possiamo anche ipotizzare, viene fuori anche da, dalle non scelte fatte nel passato, nel passato recente, qui se uno non decide, non sceglie, eh, prima o poi ti ritrovi eh, di fronte ad un, di una situazione eh, di questo tipo. Quindi la regione che cosa ha fatto? Ha fatto una programmazione straordinaria che consentirà, io lo spero, di evitare questa emergenza e quindi traghettare poi la regione fino al 2035 perché come sapete c'è questo limite eh, del 2035 che di, limite è normativo eh, che è, è, prevede che in discarica possa andare solo il 10% del rifiuto prodotto questo è questo limite quantitativo e temporale ma adesso tenete conto che ci va una minima parte ma anche meno qui dalla, alla via 9 ci va con gli discarti sì. Cioè praticamente la normativa la, mh, direttiva comunitaria e quindi poi quella nazionale prevede che entro il 2035 in discarica possa andare il 10% dei rifiuti prodotti. Noi adesso eh, ci, ci, ci portiamo il 30%, dico noi come regione. Eh. Quindi praticamente nel 2035 alla Gira eh, sì. da le conferenze stampate ci vede la carrozzella. Oggi scusa, se fosse il fondo di oggi quanto ci va in disca il 30? Eh? Il 30 eh, conto, tenete conto quindi che noi su 200.000 possiamo portare in disca nel 2035 60.000 tonnellate. Noi dico Abruzzo, non Econan in generale. E... L'altro aspetto... Eh, sì. Sì. Di scarto, eh. Allora, come Abruzzo oggi ce ne portiamo 200.000, nel 2035 ci impongono questo 10%, quindi siamo a parlare di 60.000 eh, di, rispetto a quello che si produce. E trovare altre forme di... non solo implementare la differenziata, perché poi c'è un limite. La in qualche maniera. No, ma ridurre il, il no, rifiuto a monte, quindi le va cioè ridurre proprio la produzione del rifiuto e trovare altri sistemi impiantistici per recuperare quanto più possibile dal... perché l'altro problema grosso allora, in Italia e ancora, ancora di più in Abruzzo il problema è anche la filiera del riciclo, del recupero, perché è vero che noi recuperiamo, noi, faccio un esempio, noi recuperiamo tutte le plastiche, noi le separiamo tutte, ma in questo momento da quando la Cina ha chiuso le porte a, diciamo, a, questi, a questi rifiuti, praticamente il sistema impiantistico per il recupero, per il riciclaggio in Italia è, è ancora... abbiamo difficoltà a vendere questo materiale, quindi a fronte di una buona percentuale di raccolta differenziata, perché noi a scala di bacino è con siamo arrivati al 79-80% di raccolta differenziata, su 71 comuni, se mettiamo insieme, Lanciano con l'ultimo intervento che abbiamo fatto, quello che avete contestato sull'aumento, la riduzione della frequenza di indifferenziato, salvo il mese di gennaio, è stato un mese di prova, c'è stato un aumento della percentuale di RD, perché chi si, chi, cioè, è costretto in qualche maniera a farlo. Quindi che vi stavo a dire? Eh, quindi c'è questo limite temporale che è il 2035 sì. e poi c'è l'altro motivo che è di carattere economico eh, oggi eh, dopo la pandemia anzi non lo so se è finita spero di sì non lo so, la guerra 
e il mercato rifiuta subito quindi uno stravolgimento con, con i prezzi di conferimento de, nelle discariche. Pensate che fuori dall'Abruzzo, se eh, i nostri privati che producono rifiuti eh, non urbani, comunque rifiuti speciali, pagano anche 300 euro a tonnellate più il trasporto. Tenete conto che noi nella nostra discarica a chi abbiamo consentito di conferire, quindi ma so, parliamo solo di urbani, pagano 130 euro a tonnellata. Quindi, questo per dire, non facciamo le discariche in Abruzzo, ok, le portiamo in Molise? Va bene, 300 euro a tonnellata più il trasporto. Quindi, poi... Eh? Eh, ma cioè, questi sono dati no, no, diciamo, no, no, no. Per caso. chiamate 130 se te ne vai fuori ti, ti possono chiedere anche 300 euro a tonnellata 300, voi chiamate una discarica fuori regione nelle Marche o in Puglia o a parte dovete trovare gli spazi perché gli impianti di smaltimento non, non, non si trovano né in Abruzzo ma neanche fuori dall'Abruzzo chi ce li ha quei volumi, quegli spazi che se, depende a, a caro prezzo però scusami no? poi facciamo questo ampliamento quindi 25 e siamo tranquilli per quanto altro tempo? Cioè è un problema che si dovrà risolvere in un altro modo prima di stare un altro ampliamento. Allora, no. No, no. allora tenete conto che c'è questo limite del 2035, va a finire che viene prorogato, non so come tutte le. vabbè, che ti consente di portare in discarica solo il 10% del rifiuto che produci. Tenete conto che con un ampliamento di circa 500.000 eh, metri cubi più 120, più 120, 120. Allora, noi abbiamo ridotto il conferimento in discarica da 75.000 tonnellate all'anno fino a due anni fa l'anno scorso 60.000 quest'anno l'assemblea ha deliberato 50.000 tonnellate quindi noi abbiamo dato ci, stanno, ci vanno i nostri rifiuti gli scarti de, diciamo, dei nostri comuni più gli scarti di altri impianti che trattano rifiuti urbani tra l'altro anche i nostri noi l'indifferenziato cioè quello che mettiamo dentro il mastello grigio lo portiamo a, a Sulmona nel TMB, famoso TMB, lo lavora, lo scarto torna a Cerratina. Quindi questo giro, eh, eh sì, prima lo portavamo a Modena, quindi pensate un po'. E quindi diciamo che per quest'anno e per i prossimi due anni noi abbiamo, l'Assemblea ha deliberato eh, una possibilità di conferimento di 50.000 tonnellate all'anno. Quindi stiamo parlando... Quest'anno e il prossimo anno. Sì. Quindi se consideriamo questi 50.000 tonnellate, 500.000 sono 10 anni. 10 anni più 120, nuova, parliamo di 12 anni. Quindi la nuova discarica potrebbe durare 12 anni. Sì, dopodiché in 10 anni, 12 anni, le tecnologie dovrebbero insomma, consentirci di recuperare anche dallo scarto. Eh, tenete conto che noi stiamo facendo investimenti sul recupero della materia, quindi non è che mo, siamo, puntiamo tutto sullo smaltimento. Come ben sapete, ve lo ridico per l'ennesima volta, stiamo facendo i lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio, 14 milioni di euro. Abbiamo presentato un progetto per il digestore, sempre da realizzare lì sotto, nel, in quel sito dove abbiamo fatto la posa della prima pietra. Il digestore è 8 milioni? Quasi 10. Mm. E è un progetto definitivo, abbiamo corso. Eh, per avere punteggi diciamo, maggiori nell'ambito dei finanziamenti PNRR. Quindi abbiamo fatto sottoscrivere ai nostri comuni, tutti, un accordo di programma, eh, il quale accordo di programma ha previsto poi ehm, la gestione della Econon e la presentazione da parte della Econon di questo progetto al, al Ministero. Ad oggi so solo che si è insediata la commissione che valut sta valutando questi progetti, non lo so, spero sì, entro l'estate eh, che venga definita e quindi sappiamo di che morte dobbiamo morire. Comunque noi l'impianto di, di, di gestione anaerobica lo facciamo comunque, di gestione anaerobica, trattamento dell'organico per intenderci con produzione di biometano e questo è un altro tassello che vogliamo mettere all'interno delle, delle nostre attività, quello di diventare anche produttori di energia vista la situazione <ride> contingente e questo è, pre è previsto comunque sì. Sì, sì. cioè produzione di biometano con reemissione in rete nella rete eh, di gasdotto Italia che è quella che ha fatto il metanodotto mh, nei mesi scorsi che sta finendo Ciao, e 
e non ultimo potremmo diventare un obiettivo sensibile perché noi a fronte di questo possibile ampliamento io parlo sempre di possibile ampliamento vi dico quali sono le differenze rispetto a quella idea prospettata qualche tempo fa poi c'è stato se vi ricordate il consiglio comunale insomma la questione eh, eh, sì, salto sulla sedia insomma il teatro io lo chiamo teatro è stato un Tenendo conto che all'epoca noi avevamo fatto, se vi posso far rivedere la, la, la slide, abbiamo detto prendiamo tutta quest'area e poi troviamo possibili eh, diciamo, soluzioni. Perché abbiamo inserito quell'area, cioè tutta quell'area inizialmente? Perché inizialmente la legge regionale del 2020, giunta attuale, aveva previsto la possibilità di fare gli ampliamenti anche nelle cave dismesse. Dopodiché questa, questa possibilità è stata stralciata perché il centro-sinistra ha fatto opposizione a non so quanti emendamenti ha fatto, insomma alla fine hanno stralciato questa possibilità, questa è storia recente, tant'è che è stato stralciato l'articolo 9, se non mi ricordo male, o 7, che prevedeva la possibilità di fare ampliamenti nelle zone di cava. Adesso, pensate l'assurdo, noi non possiamo utilizzare quella zona già scavata, ma quell'area, quel trapezio che vi ho fatto vedere è zona diciamo, già agricola, PRG. già prevista dal PRG, ma noi dobbiamo scavare, impermeabilizzare, dove stava e a fianco ci sta una zona già scavata, esatto. non ritombata, eh, sì. quindi questo è l'assurdo più assurdo. Quindi dal punto di vista ambientale... Già scavata non è mai sempre quella della, che ti ho detto prima, di Bulloni, si chiama ex, ex Saracino. Sì. quindi quella rimarrà una cava dismessa mai ripristinata eh, va. e quindi consumiamo altro suolo sempre vabbè comunque ma al di là di questo quindi rispetto a quell'idea iniziale si passa dai 10 ettari individuati a 5 la riduzione anche della volumetria perché avevamo ipotizzato 1.200.000 metri cubi si arriva a scarsi 500.000 metri cubi poi eh, la nostra idea e nel progetto ce lo metteremo dentro la metà di questa volumetria di questi 500.000 metri cubi lo vogliamo destinare a quei rifiuti non altrimenti recuperabili che sono quelli proprio che lo scarto più scarto e penso per mia insomma, conoscenza diretta un po', penso che sia, sarà la prima discarica in Italia che eh, diciamo, prevede una, un quantitativo importante da destinare a questi rifiuti non recuperati. Inoltre, proprio per evitare... Eh... E poi ci fai qualche esempio di quali sono questi rifiuti? Eh. Ma dobbiamo andare a vedere da un po' che non andiamo. No, no, sto a posto. No, se volete vi faccio no, pure no, qualche... dici un... Allora, un attualmente di... in discarica già ci va il materiale trattato inertizzato. Cioè prima ci andava il sacchetto tal quale, che produceva biogas e percolato. Anche oggi si, si ha produzione di percolato, ma se andate a vedere, fate un'analisi del percolato di, di oggi e di dieci anni fa, è completamente diversa. La concentrazione degli inquinanti del percolato di dieci anni fa è dieci volte maggiore rispetto a quello di, di, diciamo di, di questo periodo, perché il rifiuto ormai è quello inertizzato, tant'è che abbiamo fatto anche una conferenza stampa sì, qualche sì. tempo fa, so, se andate in discarica questo odore, se non in alcuni momenti, poi qualcuno dice inoltre proprio per evitare per migliorare la qualità ambientale di quell'area quindi anche del sito di scarica abbiamo chiesto e anche ottenuto dal nuovo proprietario dell'ecologica sangue che è Acea un eh, quindi Acea noi dobbiamo dire come gestore non più ecologica. ecologica sangro che fa parte del gruppo Acea prima era il gruppo Deco di zio quella venduta, si è venduta pure a eh, diciamo, quest'altra società satellite, come dire, è il gestore della discarica, non è il proprietario, cioè questo lo voglio sottolineare dieci volte, il prezzo, i quantitativi, lo decide l'assemblea dei sindaci, 
il gestore è stato individuato a suo tempo, prima del 2003-2004. Ma mo, non, non torniamo indietro, guardiamo avanti. No, no, andiamo avanti. Guardiamo avanti. Guardiamo avanti. Quindi eh, ci sarà un, eh, eh, un progetto di miglioramento della qualità ambientale attraverso la realizzazione di ulteriori perforazioni, pozzi di captazione del biogas sulla discarica che aveva un duplice effetto. Uno, quello di eliminare ancora di più le emissioni o d'origine diffusa, perché, perché lo vado a cap... Come hai detto? Biogas. 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 Quindi andiamo... Per? Duplice obiettivo. Eliminare. Allora, uno, vado a, a estrarre più quantitativo e quindi evito l'emissione diffusa, perché più pozzi fa, più dreno, più capto e meno esce da perché vado a implementare il numero di pozzi che ci stanno sulla discarica quindi estraggo, tratto e produco energia quindi eh, riduco ancora di più le emissioni o d'origine diffusa eh, miglioro la qualità del biogas e produco più energia energia che prende il gestore ma prenderemo anche noi di conseguenza i comuni l'altra idea progetto che abbiamo e che vorrei proporre poi ai, ai sindaci, in particolare anche al Comune di Lanciano, che è quello direttamente interessato, e anche un progetto di rigenerazione urbana del sito, cioè il, questa discarica attuale che ha questa capacità residua di 120-130 mila metri cubi, la dobbiamo chiudere a, a saturazione e, ed è previsto da progetto autorizzato la chiusura del capping di copertura, punto e basta. Noi vogliamo farlo diventare un, diciamo, un sito usufruibile da chiunque, quindi percorsi natura, eh, palestre all'aperto, eh, acciarrati. E poi, e poi coprirlo con la parte che stiamo parlando di 9 ettari, eh, quindi 90.000 metri quadri eh, la discarica, quindi non è un... E eh, realizzare anche un impianto fotovoltaico sulla discarica, ma non solo, mettere insieme l'energia prodotta dalla, dis da dalla discarica attraverso il biogas, l'energia prodotta, quindi fonti rinnovabili, dal, dal fotovoltaico, più quello che produrremo noi dalle, dal biodigestore, più il fotovoltaico che realizzeremo sempre su quel sito dove abbiamo fatto la prima pietra, cioè insomma vogliamo costruire una comunità energetica quindi eh, comunità energetica, quindi mettendo dentro le, le industrie, le, le attività che sono lì a Cerratina e loro potranno usufruire di, questo, di questa energia a costi eh, ridotti. Questa è l'idea. Eh no, ma sono tutti i progetti che sono stato avanzato. Il digestore è un progetto definitivo, certificato. Abbiamo, per partecipare al... non so se avete mai visto le schede del PNRR, ti danno punteggi in funzione del livello di progettazione. Potevamo presentare un progetto di fattibilità, ma aveva zero punti. Invece il definitivo prende più punti e siccome poi ci dobbiamo confrontare con, con progetti che... Noi siamo nel centro-sud Italia, dalla Toscana fino alla Sicilia. E, insomma, non so, noi speriamo di avere il finanziamento. Se non ce l'abbiamo, facciamo lo stesso, con fondi nostri. E e una specie di parco tecnologico, come sì. si chiama questo? Parco tecnologico, sì. Comunità energetica, sì. Tant'è che vogliamo, vogliamo diventare gestori anche del... vogliamo trasformarci l'idea è sempre da molti, molti servizi molti utility anche sulla questione energia energia da fonti rinnovabili chiaramente. se non ci non viene approvata? Eh, eh, vabbè, eh, vabbè, gli scenari sono quelli, <ride> so quelli che conoscete quindi una multi utility tipo la CEA praticamente sì. vabbè ma cioè, passa perché ne hanno necessità cioè, la maggioranza di te ma io non penso che il consiglio possa eh, dove c'è la maggioranza certo. Eh, può mettere in discussione una delibera di giù, sarebbe grave delle delle però cose, vabbè, 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 finché non c'è nero su bianco vabbè tu non ce l'hai problema male che va io non è... no. 
Vabbè, si allarga verso Servo di Altino. Eh sì, oh, no. cioè, <ride> a Cassi di Leda, <ride> all'incrocio. Bravo, l'hai detto. <ride> eh, l'ultima cosa, l'ultima cosa. Sui costi, se ne è parlato ieri sera. Eh, ah, ma tu ce l'hai i dati della, delle, delle tariffe nuove sul Lanciano? Però vi dico, siccome hanno contestato lo schema regolatorio, non so se ne avete sentito parlare, Arera, che è l'autorità che regola le tariffe anche dei, dei servizi di igiene urbana, adesso praticamente ha reso obbligatorie delle scelte su questioni che riguardano la trasparenza. Sì, ma è così. Visto della Paolucci, però non abbiamo i dati della... Io vi posso dire, siccome hanno detto che qualcuno ha detto che a Pescara hanno scelto lo schema 2 anziché il 3 quindi c'è una riduzione del 3. tutti i nostri comuni hanno scelto il 3 e se vedete io vi ho, vi ho, fatto, vi ho riportato una tabellina sì, però questo riguarda esclusivamente la parte gestione eh, dei servizi eh. a questa cifra che vedete lì eh, ci si deve aggiungere quello che carica il comune io non lo so quando ci carica il comune però eh, tanto è proporzionato eh, se vedete lo schema 2 vale 4 milioni 501 lo schema 3 vale 4 milioni 544 siamo a parlare di 43 mila euro di differenza non stiamo a parlare di, un, di 300 mila dicevano ieri sera io l'ho sentito a spizzi che bocconi quindi è una, una bufa anche questa e poi che si faccia riferimento al comune di Pescara il cittadino del comune di Pescara paga 230 euro ad abitante, lanciano 130 euro ad abitante, con servizi che non sono paragonabili, non so se siete andati a pescare ultimamente. 130 euro ad abitante. Eh sì. sì Questi sono dati, Bruzzo, Questi sono dati eh, del catasto rifiuti Ispra, potete andare a vedere il catasto rifiuti e... Eh, ci sono i dati per singolo comune di tutta l'Italia potete andare a fare i conti 200 e passa per non parlare di Teramo che è un altro comune che ho sentito pure hanno preso a riferimento ma andate io no, no, non l'ho proiettato apposta andate Catasto Rifiuti Ispra fate la ricerca per comune e vedete i costi sono costi però fino al 2019 eh. non è aggiornatissimo però diciamo il trend è quello quindi Lanciano quanto pagherebbe su base annua con la tariffa 3? Cioè 4 milioni... Quello che aspetterebbe alla Eco l'anno sono 4 milioni 5,44, però a questo ci deve aggiungere quello che scarica il Comune, adesso non cioè, so che vale. cosa, cioè la bollettazione. 2021 quando era? Il, il... 2021 4 milioni 303. Aspetta, aspetta, 4 milioni 200... No, no, scusami, canone 2021, eccolo qua, 4, 4 milioni 128. Però tenete conto anche che, questo lo sapete perché pagate le bollette, se non le pagate qualcuno per voi lo pagherà, che il costo del trattamento dell'indifferenziato a seguito della gara che abbiamo fatto è passato da 107 a 147 euro a tonnellata e l'organico da 100 a 110, quindi 10 euro a tonnellata in più. Questi sono costi eh, dell'ultima gara che abbiamo fatto e voi dite ma perché se c'è stato questo aumento? Perché con l'aumento dei costi dell'energia i TMB lavorano, scaldano il rifiuto, quindi hanno bisogno di energia, di gas e, e quant'altro. E questi sono i prezzi eh, a seguito di una gara che è andata a deserta, dopodiché abbiamo dovuto rifare gli inviti e se l'ha giudicato la parte di, di trattamento dell'indifferenziato Acea, che sta a Chieti oggi, a 147 euro a tonnellata. Fino a ieri andavamo a Sulmona a 107 euro a tonnellata. Quindi ci stanno incrementando a tonnellata. A detta, detta dell'intervista che ha mandato Paolo Lucci, non sì. senza fare i calcoli, per i sì. suoi di 4 milioni e 501 mila nel 2022, pagherà, dico, lei ha parlato, ha specificato del famoso 6% in più dovuto all'Istat. All allora, eh, proprio stamattina addirittura sta poco meno al 7%, quindi i contratti vengono... In, diciamo eh, a seguito dell'adeguamento Istat quest'anno viaggiamo intorno al 6 e 5 stamattina ho letto quasi 7 6 e 9 sì. l'incremento dei eh, ma questo però, dire, non dipende né da la Paolucci né da Massimo Ragneri pagare poco meno di 400 mila euro in più dell'anno scorso sì. 
Che a fronte di un miglioramento della qualità e del servizio su Arera questo schema regolatore prevede tutta una serie di adempimenti ve lo faccio vedere così sappiamo di che cosa parliamo obblighi obblighi che riguardano non solo la parte tecnica la qualità tecnica quindi la parte che fa Econ ma anche la, la parte contrattuale cioè lo sportello che fa il, il comune per intenderci Quindi eh, è una questione di trasparenza, e una, eh, sono indicatori di performance eh, sì, per, che scattano nel 2023, nel 2024 ci saranno anche le sanzioni per i mancati... Sì, infatti lei lo spiega che questa cosa comporterà, poi a, proposito, a parte la trasparenza, tutta una serie di grandi sì. qualità di, 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 di servizi professionali. Sì, sì. Lo spiega, quindi la media dell'aumento di circa 15 euro a famiglia sì. della differenza che eh, meno. poi no, io non so poi come l'hanno ripartito mm. sulle utenze domestiche un domestico eh, so. la, 